E aí pessoal, beleza? Bom, é o seguinte meu, vamos fazer hoje o um unboxing deste novo SSD da Jessica, né? Comparado com o que a gente tem mostrado por aí, pelo menos na caixa, meu, a Jessica deu um show, hein? Porque ela é... a cor também é chamativa, eu curto laranja. E, e também, né, pelo tamanho da caixa. É lógico que tamanho não é documento, ainda mais uma embalagem, né? Só que também, pelo tamanho da caixa, a gente já se liga. Que provavelmente tem alguma coisa a mais, além do SSD. Que no caso seria o adaptador. De 2.5 para 3.5. Olha, e hoje eu posso dizer com certeza, meu, não são todos os fabricantes que oferecem esse tipo de adaptador aqui. Geralmente elas enviam apenas o SSD e pronto. Meu cara se vira para instalar no, no gabinete lá, né? No meu caso eu não tenho problema porque eu não tenho gabinete. Mais 99% das pessoas querem está lá direitinho, né? Bom, seguinte, vai. Vou mostrar ele aqui agora, né? Uma caixinha e tal. Aqui na parte de trás tem a velocidade dele, né? Olha que interessante aqui, ó. Ele mostra duas velocidades para cada item, né? Que é né, leitura e, e, no caso, seria escrita, né? Se você usar o SATA 3, que é o ideal, você vai ter 550 de leitura. Se você usar o SATA 2, 280, que é o limite, né? O limite da, dessa tecnologia aqui, o SATA 2. E a escrita, né, meu... Ela seria 510, no caso do, do SSD de 120, e se for usar o SATA 2, 260, que também seria o limite da, da tecnologia SATA 2, né? Olha aqui, as operações por segundo são escritas é, 60 mil e leitura 85 mil. É, é, pela sua velocidade que a gente já se liga, que a controladora é o Sound Force, meu. Isso aqui é a leitura escrita típica de um SSD com, com a controladora Sound Force. E aqui embaixo o modelo dele, né? FM 25S3 120GB P3 Ok? Gente, vamos abrir aqui o danado Então hum, Olha aqui Olha aqui é um plastiquinho de proteção né? É um detalhe, não tem nenhum manual Na verdade, manual não precisa Para instalar SSD, deixa eu falar hein? o SSD, o adaptador, os parafusos que você vai necessitar para fixar ele no, tanto no seu gabinete como fixar ele aqui, né? Ele vai ficar preso assim, ó. Tal. Aqui você prende no gabinete para ele ficar ali. Ok? E agora? Olha, não tem nenhum lacre. Ele é apenas colado aqui, né? Tem um adesivo que fecha ele e tal. Olha, a cor dele é bem da hora, meu. Preto e laranja, meu, é um... Pô, ficou bem... Ficou bem maneiro mesmo. São duas cores que, pô, é, que ornam, né? Achei bem chique. Detalhe aqui, ó. Aqui na... na, na nas bordas dele ele tem uma, uma leve inclinação, né? Esse aqui é só pro, É o design dele, né? Pra ficar diferente dos outros. Aqui a parte de trás a gente vê o... o é lógico, né? ele tá lacrado para você não abrir ele, né? Se você abrir, você perde a garantia. O serial dele e tal, né? A capacidade dele, 120 GB, SSD, SATA 3 e tal, né? E esse disco aqui ele tem é, 550 de leitura e 510 de escrita. Isso pro SSD de 120, né? O de 240 a leitura é a mesma, só que a escrita é um pouquinho melhor, se é 520. Não, a diferença não é tanto assim, né? Mas esse SSD aqui é extremamente rápido. Ele é um pouco melhor do que o Agility 3 e deve estar lá pau a pau com o Vertex 3 também, né? São as, os SSDs que usam a mesma controladora. E depois tem outra agora, o seu controlador aqui tá tão estável que tá show de bola, né? Diferença, diferença gritante entre um e outro já não tem mais, né? porque, porque eles usam a mesma controladora. Mas agora é ver a qualidade do produto, né? Que se, se tratando de GSQ a gente já conhece, né? O negócio é poderoso. Perfeito? Então eu acho que é isso, né, galera? E vamos partir para o próximo unboxing aí.
Muito obrigado de novo e até daqui a pouco.